大家好，我是百桥。那今天我们继续来讲一个案例，因为难得看到一个特别轻的格局，所以特别想分享。我看到这个格局第一眼，我就在盘着，要跟命主说一下，能不能拿来分享。<笑>因为他比较年轻嘛，啊、嗯，所以一般我也不是很想去分享年纪太小的一些八字啊，啊，但看到这一种这么轻的就，就啊特别有这个想法啊，想分享一下，因为他这个还是蛮有意思的一个格局。那我们先来看一下这个八字网，啊，是丁丑日柱啊，又是丁丑月啊，有一柱福音啊，啊，那福音啊又要到扫盲的时候了，其实福音不是太重要的。啊，有些人说，哎，福音不好啊，怎么怎么样啊，会有什么什么问题啊？我也验证了很多嘛，其实不用太在意福福福不福音这个问题，啊，它的吉凶呢，还是这一个五行的生克制化，啊，跟你福不福音呢，没有多大关系，可能他会印一些事出来，但是这一些事，他就不是说。有福音就会出现这一些事，而是说他原局的这个五行生克，他两个福音的东西，他就是两个相同的五行而已啊，所以会印出这一些事来。好，那丁火日元啊，生在丑月啊，对吧？天寒地冻的啊，这个丑两个丑土，一个虚土还生出来这个金，那这个金旺不旺呢？啊，这个金也旺呢，对不对？啊，你丑是金库，两个丑，还有一个西方的土啊，戌土是西方的土。当这个火不是很旺的时候呢，我们就要考虑它有没有火的属性在里面，能不能当做火库。啊，这个火就不是太旺了，所以这个分开来看，我觉得它更多的是一个，呃，偏向于秋金的属性，因为它就坐在秋金上面啊，坐在艮金上面啊，所以这个土肯定要生金的，因为原局火不是很旺嘛。啊，这个火通跟一个卯木，啊，通跟一个戌土，这个戌土的火呢，也有点影响的。为什么呢？有时候我们会看冲，啊，以冲来地支只以冲为重嘛，啊，所以地支的这个冲呢是最重要的。它这里没有冲，但是有一个丑戌刑，啊，这个时候我们就要考虑了，这个丑戌刑，啊，它会有什么一个作用关系呢？其实说白了，地支之间的行冲啊，就是地支的长干在打架，啊，是什么跟什么打？是这个水跟这个火在打架，对不对？啊，所以是两个丑土去行这个丁火啊，丁火就特别弱了。嗯，这里只是通了一个根，但是这个根呢、啊、特别特别微弱啊，靠的是什么呢？靠的是这个卯木，靠的是卯木去生丁火，这个丁火啊，它还是有点帮生的作用的。啊，但是这个丁火它在地支这一根可以说是不算了啊。这个我我是现在复盘的时候这么说啊，因为我当时考虑的是它还能通一点点啊，但现在复盘了再去审核这件事情啊，肯定会有一些进步嘛，有一些改变嘛。啊，其实所以复盘也很重要啊，因为通过后面的断事呢，可以发现它这一个虚土里面的通根基本上完蛋了啊，等于说没有通根了。好，那。完完全全啊，就靠着这个卯木了，啊，所有的用神啊，这个东西啊，都靠着卯木，要不然这个火也通不了根啊。我们把续土删掉，对吧？啊，如果没有卯木，那一点根气都没有了啊。所以这个卯木啊，是非常非常重要的一个用神。那这个局是什么局呢？啊，我们正八格，我后面会讲一下啊，因为昨天呢也有两个人啊，刚好一前一后的问我这个正八格的事情啊，就因为你看我平时讲的这些格局啊，是什么食神生财啊，啊三官配印啊，或者杀众用印啊，官杀捆杂格啊，这些是出于《狄天水》里面的一些经典的格局名称啊，这个是有有据可循的，但是有一些人呢、啊。我我也不知道他们怎么想的，嗯，他说，嗯，以月令当做是这个呃，什么？我忘了他们那句话是怎么讲，啊，月令啊，真格只从月中寻啊，对这一句话，那这个是什么格呢？食神格对吧？啊、呃，你看食神当令啊，透出来一个食神。对，这是食神格啊，先会这样说。但我们说这个正八格啊，正八格它有什么意义呢？这八格就是除了比肩劫财格之外的这十个神之外的这八个神啊，以月令作为它的那个出处去定义这一个正八格。那譬如说这个是十神单令，对吧？我们就可以说它是十神格。有时候啊，它的长干也算。譬如
没有这一个极土，假如没有这一个极土的情况下，那这一个月令的本气它没有透出来啊，对不对？所以。就要在这个长杠里面去找了啊，这个长杠里面透出来了有什么有金对吧？啊，所以这个呢又叫正财格，如果没有吉土的情况下就叫做正财格，或者说叫做正财杂气格啊。这一个我也是昨天跟跟我说正财格的那一个师姐那里啊，啊，刚学回来的，我觉得这不是呵呵真的不想说那种话。真的有点气人，你知道吗？啊，因为因为这个毫无意义啊，不是误导人嘛？啊，你你你给人说你是正财格啊，或者说你给人是啊十三格，那别人就会认为你这个格是不是用食神呐、啊？或者是不是用这个正财呀、啊？这个喜神是是不是啊？用神是十三，对不对？那你就会给人这种误导啊，这个我觉得真的相当不好。啊，那我所以，我在这里要讲一下这个正八格的事情啊。正八格总共就八个嘛，啊，正财、偏财格，或者是这个什么正印格、偏印格啊，七杀格、正官格、食神格啊，三官格，其实就等于说是我们命理学里面二年级的一个内容嘛，啊，就太简单了，没什么意义啊，不是说。这个意义是怎么定义呢？啊，这个意义就是说，对这个命局的吉凶啊，对你判断这个事物毫无帮助。我、啊、当时给他说的用语是，这种格局啊，真的是无聊至极呀、啊。因为他对我们这个判断没有帮助啊，对定义这个吉凶没有帮助啊。那我们还是说地天水，地天水层次真的不一样啊，大学本科的，对吧？这个是小学二年级的一个格局。我们说大学本科会怎么定义这这一个格局？我们先要选择取用啊，对不对？啊，也要看月令啊。但是你要知道月令这个东西它是好是坏呀、啊？你有没有找到配置？有没有去克制它的？如果是不好的情况下，那如果它是好的情况下，有没有去升服它的？好，那这一个我们第一眼就看出来了，是一个身弱的格局。啊，对不对？这个百分之百肯定呢，不得利，不得第一，然后只有地支有一个帮扶，天干有一个帮扶啊，整体来说还是很弱啊，泄的太厉害了。这个是师土啊，两个丑土去泄两个丁火，这个师土泄的很厉害啊，它里面是有水性的，那这个水透出来要克它呢，对吧？所以我们要先定义这个月令啊，它是起了一个好作用还是起了一个坏作用啊？那很显然嘛，是起了一个坏作用嘛。泄自己泄的太厉害了，好，那泄的太厉害有没有治呢？啊，是有的，有一个卯木去治它，这个卯木也是很有劲的，因为这个土啊，它不像你看这里有一个虚土啊，如果虚土跟丑土换一个位置就完蛋了，啊，也不能说完蛋嘛，肯定没有这个效果好，啊、为什么？因为虚土是很实的土啊，你卯木要去克一个很实的土，肯定很难克，这个丑土它就一头乱泥。啊，它就起到了一个葵火的作用，因为它是烂泥嘛，啊，它里面有水嘛，湿土嘛，啊，所以这个马木去克丑土的时候呢，它有一定的力量在这里，啊，地天水有一句叫做“乙木虽有，夸阳解牛，溃阳解牛”，啊，溃阳啊，就是说把这个阳给解剖开了，啊，解牛就把这个牛怎么样去。切掉、杀掉啊，就这个意思嘛啊。溃阳解牛讲的是什么呢？是乙木如果坐在丑土上面啊，或者乙木坐在未土上面呢，它克木的力量很大的。但是地天水没有讲啊，这个卯木克丑土厉不厉害啊？能不能当做夸阳解牛、啊？其实我们不要太较真这一个呃，它的这一句原文是什么样子啊？回归到五行的根本。嗯，回归到五行的根本里面就是什么？就是这个丑土，它里面带水，啊，这个水可以养木啊，所以就叫做湿土培木啊。原理就是这样一个原理而已啊。我们不要太纠结这个马木能不能快阳呃溃阳解牛啊，啊，不需要去考虑这个东西，我们就考虑这个马木、啊、能不能克掉这个湿土，克的好不好？那肯定好啊，对不对？这个马木它毕竟是一个市政呐、啊，它又没有被克。啊，没有被看，这个金透出来的天干有一个丁火在这里拦住啊，所以他这个格局啊就特别特别好，对吧？那这个卯木克丑土，丁火克庚金啊，把这两个忌神呢、啊、都控制住了啊，所以这个格局就是三官配印格。
我们说啊，这个是食神呐、啊，对吧？老师，你怎么说是三观呢、啊？嗯、呃，你是不是不会不会分阴阳啊？不会看食神呐、啊？啊、呃，有人会有这样怀疑过吗？我们说啊，这个食神呐、啊，当它起了快作用的时候，它就跟三观的性质是差不多的。所以我们这个格局的名称叫做三观配应。那如果这个这个还是个偏硬，对吧？啊，那三观配硬格不是应该配正硬吗？啊，配偏硬也可以嘛，只要它是木，它就可以克土，啊，它就不存在正硬偏硬十生三观啊，这个是一些细节的问题，我们不要太纠结那些细节，它出来的效效果是差不多的，啊，要明白这一个点，所以我这个高级班啊就会说很多这一种内容啊，像。虚土它有什么特性啊？它有什么不一样？如果这个虚土跟丑土换一个位置，又会变成怎么样？呃，我们对这个虚土的特性的了解是怎么样的？这个金坐在它上面又会怎么样？啊，这个丑土里面藏的金呢，能不能克这个卯木呢？啊，这一些都是一些很细节，但是又很重要的问题。啊，但是因为涉及的内容很多，我也不喜欢这里讲一下，那里讲一下，这个太不系统了。对于学生真的去听的话，很容易搞懵啊，这个效率呢也特别特别低。还有这一些天干地支之间的作用关系啊，因为要系统讲才好讲啊。现在只是说根据这一个案例，呃，去稍微的讲一下吧。我们继续来看啊、哦，像这个丁火啊，它是通根了卯木，你说它没劲吧？它也没有很大很大的劲，因为这一个毕竟是湿土啊。啊，这个丑土毕竟是湿土，要葵火，要泄它，啊，它又不是在自己坐下，如果在坐下那就好了，啊，那就有利多了。它不在坐下，这个吉土呢也要去泄它，啊，所以它去克金的力量有多大呢？啊，这个是我们需要考虑的一个问题，啊，没有它也不行，啊，但它能出多少的力气呢？这出多少的力气啊，就代表了很多东西了，啊，我们在断色的时候怎么去把握，啊，对吧？啊，因为年月啊，就是他的出生啊，他的父母，我们就知道他的出生如何，啊，这个卯木确实是起了一个非常好的作用。首先，这个金没有克他啊，他是没有受伤的。如果受伤了也不行，因为这个藏金啊特别特别旺啊，有点气生辗转宫了。这个卯木呢，克丑土，克了两个丑土都克得很好，克这个吉土呢也克得非常好啊。这个丁火呢，虽然说它没见吧，但它毕竟也。呃，赖上了这个卯木去生它啊，所以还是有点力气的，可以护卫它。因为用神是卯木的情况下，就特别怕金来克木啊，所以这个丁火还是起到了一个贤神该有的作用啊。它不是咸鱼，它只是不是太努力而已啊。但是需要它的时候呢，啊，它还是要出来帮忙的啊。所以这个丁火啊，比劫啊，兄弟啊，啊，我们就要需要考虑它存不存在了啊，能不能存在了。啊，这个是后面断色的时候要用啊，啊，也是通过这个力量分析去考虑的问题。好，那我们传统手艺过三关，对吧？呃，上一次我们说了一个合格的命理师啊，有三个标准。那第一个呢，就是过三关，给断一下前世。啊，这个过三关啊，不单单是为了要给命主一个信心，第二个呢，也是要验证自己的判断，自己的辩证正不正确。因为我也有翻车的时候，我也有看不准的时候，这个很正常的。我不可能说每一个八字我都没问题，都看得很准，啊，这也很正常。包括我们学习也是，也不可能说每一个八字都看得对，啊，但我们错了，错了一定要找出问题所在啊，啊，对吧？是自己力量没把握好呢，还是直接翻车了呢？啊，这个一定要。给自己一个很明确的东西，不能说把命主给，因为命主也是客人嘛，啊，你有时候承认自己错误，就承认自己的技术不不过关，那你这个钱就不好收了嘛，对不对？那有些人就担心这一点啊，就有点怎么说呢？要挽回面子啊，怎么怎么样？一定要把客户给讲服，对吧？呃、啊，那那你不是自自欺欺人吗？把自己给骗了吗？把自己给骗了，你还想进步，那是不可能的。啊，上天都是公平的。你把自己，你把客人给骗了的时候，你就把自己给骗了。那你自己这个技术能进步吗？进步不了。啊，所以过三关啊，是我认为一个合格的命理师的第一个标准。
啊，所以我们先过一下他的三观，对吧？好，那出生普通不算富裕啊，还过得去不愁吃喝啊，父母呢也比较有能力，那父母还是相传，父母双全啊，感情还不错啊。他说，对，出生平常啊，然后我要问他这个。因为他这个格局很轻啊，你看卯木是很厉害的。那卯木呢？我当时呢是判断，呃，有两种可能，啊，因为他也算是父母宫嘛，在年月啊，主上嘛。卯木又是他的印啊，所以这个肯定是父母啊。但这一个是他父母的同时，他又在年上面啊，这里呢又有一个丁火在这里。嗯，我就在想，有两种可能啊，要么这个丁火也代表他的父母啊，卯木呢也代表他的父母的同时呢，代表他的祖上就爷爷那一辈，啊，所以两种可能都有啊，所以我这个问题是为了验证我自己的一个想法的，我问他，啊，父母有公职还还是祖上爷爷那一辈有公职？因为我觉得他这个局啊这么轻，应该是有公职人员的啊，是有贵气在里面的。啊，但他说没有，啊，但是呢，祖上和本地的权力中心走得比较近，那好，那这一个时候我就明白到一点了，这个残金还是太重了，这个残残金太重还是影响到卯木了呀，就是说他这个木要克丑土的时候，因为这个金啊都是金地之残的，你想一下、哦，在一个。一个折角折地啊，浅浅的角折地，你看上去啊是那个烂泥啊，当你这个植物在扎根的时候啊，这个根啊往深处走的时候，就发现了它的底下全是那种碎石头啊、烂石头啊、玻璃渣子啊这种。嗯，那你这个植物要去扎根的话，是不是也很难扎根，也长得不是很好啊？所以这一个也是要从。这个有点像法了，有点像像法的内容了，啊，就是这一些金啊，它是藏的比较多的，要伤害这个乙木啊，啊，还是五行生克的问题嘛，本次还是五行生克的问题，它这个卯木就长得不是太好了，所以这个贵气啊要受损啊，就做不到公职人员了啊，这个时候我就明白了这一点了。好，但是这个并不影响他的格局。有格局的人跟没有格局的人，他是不一样的。在尤其在学历下面影响特别大。有格局的人，即使他的用神没有力也好，啊，他也有可能去到很高的学府学习。啊，像这一个八字就是这样子。啊，我就问他，嗯，你读书不错，我觉得有一本或者更高一些的学校，啊、我也不敢说清华北大那些，因为他这个我看也没有去到这么高。结果他说啊，是世界的什么学校我就不知道，因为他也没有反馈啊，只能说是美国的一个非常高等的一个学府啊，所以这个还是蛮有意思的，也啊我自己也有点惊讶，然后因为命主私隐的问题呢，啊我就不透露了，反正我也不知道，就是美国的。啊，父母的感情不错，因为我前面跟他说了，这个父母的感情是不是还不错嘛？啊，父母双全嘛，啊，生活上不用我操心啊，但不是公职，就是经营类的，啊，就是一个小康左右的一个水平，啊，然后学习，啊，对。我因为这种外国的学府我不是很了解啊，呃，我说一下学历的这个问题啊，很多人，因为我有时候去看一些粉丝的八字啊 ，B 站里面的这个，呃，这怎么说呢，层次真的特别高的啊，基本上就没有太多学历特别低的人啊，有时候看这些八字我都要问，但是又不敢问啊，问什么呢？你这个是不是初中没毕业的？啊，或者是这个高中，呃，刚念完高中没有念本科都没，呃，大专都没有念的那些，我不敢问，你知道吗？啊，我只敢说，嗯，大专，呃，或者大专以下，呃，只能这样保守的去问。那、啊、有一些我真的很想问，你是不是念完高中就，那个学历就到高中这里了这一种，啊，但是真的是人以类聚，物以群分，所以 B 站这个我特别喜欢，就是这样子啊。啊，就是现在遇到这么多困难，我还是坚持在 B 站这里去尝试发一些内容嘛。啊，也是这个原因，因为 B 站给我的感觉、气氛呢，还有这些人的素质啊，都特别好，特别喜欢。啊
扯远了。刚刚我想说的是什么呢？我们去看学历的时候啊，啊，一定要注重这个第一学历。哎，我都被。看过好几次啊，有有一些命主我就断他，你是不是大专学历啊？啊，或者说大专以下，他就说我是硕士生，<笑>我就想，嗯哼，不愧吧，这样的八字能上硕士，啊，然后我就问他嘛，你这个硕士是不是你高考考的不考不啊？是不是你高考考的不是太好，然后去读的那种？<笑>想想说是野鸡大学，但是肯定不能这样讲嘛，损坏别人的自尊心，这个也是，呃，造口念嘛，也不好，呃，但但真正情况确实也就这样子，就很多时候出去外国去念的那些学校，就是一个花钱去买的一个文凭嘛，差不多嘛，因为你国内。条件好的话，你能考上一个比较好的成绩高考，是吧？那你也宁愿留在国内读一个比较好的本科，也不会出去读那些小学校嘛。啊，很多都是这样子啊。所以这个学历的问题啊，啊，我们去细细的去问一下，其实也能发现很多玄机在里面。好，但他这一个是真真实实的一个非常好的，因为他八字的格局就摆在这里，不会差到哪里去。啊，是。是自费的，但是带补贴的。好，那我给他，当时我就给他建议了，我说可以继续深造啊，多拿点学位，因因为他这个用神是印星啊，那印星就代表学历啊、文凭啊、文凭啊、呃这一些学习证啊、奖状啊、那个那个证书啊之类的东西嘛，啊，所以他去。而且他这一个第二点，我给他这一个啊、哦，是我我后面有讲的，其实。啊，我后面语音这里有讲的，我就建议他去搞啊学术研究这一方面的东啊的东西，因为他这一个是三官配印啊，三官配印的人就特别特别适合去做那种很有深度的、很有专专项的那种研究的，从事这种工作，啊、就是很专业的那一种啊，所以我当时给了他这样一个建议。啊，然后到兄弟这里呢，我是不太确定的，但是因为前面已经过了好几关了嘛，啊，但我自己也想知道答案啊，所以我就还是问了一下他。当时我认为是有点有兄弟的，因为当时我认为这个续土里面的丁火啊还是在啊，因为如果丁火没有了，那这个等于说这个丁火的通根没有了嘛，啊。呃，续土里面的通根如果没有换，那这个丁火就活不了了，泄得太厉害了啊，比劫就活不下来了。我当时认为通根还是有点力气的啊，所以能活下来啊。但他反馈是没有兄弟了哈，啊，所以那时候我也跟他打趣说，我也没有百分百啊，这个确实也是这样子啊，我也没有说百分百，因为我问的都比较那个一点啊。啊，这回刚刚那个话题啊，我就跟他说了，呃、啊，建议他去。继续深造啊，多走这个研究性的一个方面的工作，啊，以后从事这一块嘛。啊，他说确实也是啊，啊，去研究科研啊，什么实验室啊、学院啊这一些东西。啊，然后这里我给了他一个什么建议，他就踏踏实实不乱搞呢。啊，其实就是他大运的一个问题啊，因为他这个大运老实说走的不是太好啊，啊，这大运前两部运还好，一个丙子乙亥，啊，这两部是生水生木的一个大运啊，原局这个土呢也不是说特别旺，因为这个湿土嘛，啊，所以前两部水运呢是非常平顺非常好的，这个虚土呢也是一半一半嘛，因为甲木。呃，甲木出来去生火是好事情啊，去克土也是好事情。虚土呢，虽然说土来了不是很喜啊，但这一个还好，因为这个是虚土啊，它不是一个一个湿土啊，所以这个虚土啊，它通根的时候呢，也能克一下这个金。啊，也能起一定的作用啊，当然肯定没有卯木运好嘛，但他这个大运就很可惜啊，没能走上卯木运啊，这个是一个，呃，人都不能说十全十美嘛，啊，你这么好的格局啊，如果给你一个一百分的大运，那还不得了啊，是吧？啊，那就非常的不得了了，可能这么好的八字了，然后后面这两步运啊，就非常非常糟糕了，我们看这个癸酉运、壬申运。这个鬼有运干嘛？天克地冲啊，大哥！那用神是卯木啊，喜神是丁火。你一个鬼有啊，把丁火给克了，把卯木也给克了呀。所以这一步鬼有运，我就建议他，你前面呢一定要
，在甲戌运这一步啊，一定要困一个好一点的，子申也好，干嘛也好，一定把自己的事业给搞上来啊！要一定要努力啊，因为这个时间也不是很多了，十年的时间，他这两步破败运啊，对吧？一步鬼酉，一步人生，这两步都是天克地冲啊，非常的不好啊，真的非常的不好。哎，男人呢、啊，有时候怎么说呢？当你有一定的名气、有一定的能力之后，而且又年轻，才三十五岁走这样的运，肯定飘啊，啊，对吧？自己这么成功，呃，八字这么好，然后走的这一个运呢，前面又特别好，那那到后面肯定一下子适应不过来，这是其一啊。最怕是出什么事情呢，对吧？啊。不单单有灾啊，是说指的人生方向的问题啊。就这个人飘了之后，肯定很容易犯错误的，啊，尤其是这一种，就站得越高，摔得越痛嘛，啊，所以一下子跌下来的时候，肯定特别难受，啊，所以我就叫他提前做好这个准备了，啊，到这个三十五岁运的时候呢，就要各方面都要稳重，不要乱搞了，啊，是这样子的一个意思。因为他要熬过这两步运呢，我觉得后面这一步未运呢，他还是能熬出来的啊，还是会有一个成就的。这个未运来了就特别特别好啊，虽然未呢也是十三，也是忌神啊，但是我们也要看他这一个字画关系啊。你看这个卯木卯未合啊，对吧？啊，卯未合他等于说这一个忌神跑到外面啊，让我的用神给合住了，那是要有点成就的呀啊，只是说他这个心经去盖头呢不是太好。啊，但是问题也不是很大，因为原局有一个丁火在这里啊，所以这一个辛未运，尤其到未运上面啊，是非常非常好的一步运啊。嗯，在这个年纪啊，该有什么学术性的东西呢？成就呢，也是到这里的啊，都挺好。然后后面到五火运就不错了啊，五火四火都来帮身了啊，都还不错。呃，两看吧，也不能说非常好，因为原局用神是木的话，你来火呢，有一定的作用啊、呃。它的作用呢是在克根金这里，但是它有一个不好的作用啊、呃，不好的作用就泄了卯木。你会发现我去看八字的时候，我都会这样说，都会这样看，好的、坏的都会看一下啊、呃，因为一个字的出现，它肯定必然有好有坏啊、呃，尤其是这些喜神呐、啊、咸神呐、啊、这一类。啊，那断出来的事肯定也不一样。那这个丁火起了好作用，它有什么效果呢？对吧？这个卯木起了不好的作用，它又会发生什么样的效果呢？啊，这一些呢，就卖个关子啊，会在以后我的高级课程里面会去讲。好了，我们继续再看一下后面的这一个，嗯，这个感情不说了吧，他这个感情。没有什么太大的问题的，啊，我发现我不录语音啊，这一个时长更长了，我这里都录了半个小时了，怎么回事啊？我说不不录语音应该快一点嘛，我们来看一下他这个感情吧，感情我看是过两年其实有一个坤期的，啊，这个应运这里是他的坤期。有一个甲木透出来就可以结婚，但是年纪太小了，而且他对他这种高材生来说不可能这么早结婚的，啊，所以要往后面去推，所以推啊推推到这一步三十五岁鬼运上面来，啊，鬼运上面来有一个人子鬼丑，也是有可能结婚的，那再晚一点呢，再晚一点就要去到这里了。啊，所以这个我觉得这这两个比较好，这两个三个，人子鬼丑甲寅啊，二零三二年到三四年这几年的一个婚期，三十来岁呢是挺不错的啊。不过可惜啊，是开始踏入这一步破败运了啊，所以这一个就当时就给了他这样的一个建议吧。当然他老婆，他老婆没有问题的啊，他老婆。啊，虽然说财星没有起一个好作用嘛，但他原局有一个丁火把他给制住，我就给了他一个建议，说一定要立场坚定啊，要硬，一定要硬啊，要对待妻子啊，不能软弱啊，一定要坚定自己的一个立场啊，那个不能怎么说呢？因为我我从这个局啊，我就觉得这个经常的这么多啊，肯定要快事的。
啊，说不定就是老婆会给一些修主意，啊，修主意让他做了不好的一个选择。不是说他老婆不好，但这一些东西嘛，有时候就注定是这样子。你不可能说结过婚的都知道，有时候谈谈过恋爱的都知道，有时候男的坑一下女的，有时候女的坑一下男的，这都是很正常的事情。啊，不，不是说这个老婆就克我，啊，不是这个意思。他原局这个老婆也不会克他，啊，对他还是有一定帮助的。因为自助了啊，就是好老婆。我觉得还长得挺漂亮的，这个根茎对吧？啊，高高瘦瘦白白的，还挺好。呃、啊，然后他的出生也不会差到哪里去。啊，你看这些土多旺是吧？出生也不会出到差到哪里去啊，对他也有一定的帮助。啊，能找一个贤妻良母，但在这个感情那里呢，就要两手工作都要做啊，在。态度上面要强硬，在立场上面要强硬，啊，但是在两个人的关系这里呢，一定要温柔，啊，这个冰火两重天的感觉，女人就特别喜欢，啊，让让琢磨不透的一个感觉，啊，就特别有意思，啊，嗯，再看一下，啊，其实这一点我也回答他了。我就跟他说一下这个用神的问题，然后也有很多人去关心这些视频的问题啊。其实我们内行都知道啊，反正我现在粉丝也不多嘛，啊，说出来也不会得罪同行，所以无所谓。我说一下这个事情啊，就是说有很多人给你算命，就外面一些嗯所谓的命理师啊什么的，给你算命，然后算算的准不准不知道，但他必定后面肯定要销售的嘛。啊，给你推荐买一个什么挂件，买一个属相回去摆一下，吊啊戴一下，啊来破解你身上的灾。哎，其实这一些懂的人都懂啊，但是很多人知道是这个情况，还是要购买啊，对不对？啊，求个心安，求个理得，啊，这个也无可扣分嘛，啊，但是只要价格不要太离谱，我觉得都可以啊，你要去买也没有问题啊。但如果价格太离谱的那种呢，就要三思啊，因为也不见得这种东西真的会有很大的一个作用。我就什么都没有带啊，我不是说不信这个东西，我信这个东西啊，但是我不带啊，因为什么呢？啊，因为我觉得这些外在的东西啊，它所所能产生的一个力量是非常非常有限的，还不如直接改变自己的力量来的大，对吧？我就问他。你父母有没有属苦的、属兔的？为什么会这样问呢？那怎么样才能提升自己的运气啊？我我们去用一些外应的东西，肯定这个属性叠加的越多啊，你做同样一件事情，它产生的作用力才强。这个既是你的用神啊，那你对你的父母好，你对你的父母孝顺，那是不是特别利于你的事业、你的财富啊？啊，对不对啊？<笑>所以我跟他说，这些外在的东西真的，呃，信心就好了。但更多的是要从我们的内在去改变才行啊！啊，多孝顺父母比带什么视频都要强，啊，对吧？啊，好了，这一个时间有点长了，分享的也有点多了，觉得我们来复一下盘啊，就是这么一个非常清爽的格局啊，一个三观配印的格局。啊，三官配印，啊，卯木是用神，丁火呢，因为克了金，所以它是喜神。如果这个丁火没有克金，那它还不一定是喜神呢、啊，啊，对吧？所以这个我们还是要综合的去分析。好，那这一期先到这里，啊，咱们下一期再见。